ሀገራችን ኢትዮጵያ እንዲሁም ዓለማችን እንዴትዋለች እንዴት ሰነበተች ሰላም ውድና የተከበራችሁ የታማኝ ሚዲያ ቤተሰቦች የለቱን ዋና ዋና ዜናዎች ካጣጭር መረጃዎች ጋር ይዘንላችሁ ቀርበናል አብራችሁን ቆዩ አረስተ ዜና ኢትዮጵያ ውስጥ ባንድ ቀን ባለ 3 ዲጂት ከፍተኛው የኮሮና ቫይረስ ታማሚዎች ቁጥር ተመዘገበ በዛሬው ለተም ያንድ ሰው ህይወት ማለፉት ሰምቷል የጤና ሚኒስቴር በኢትዮጵያ ከፍተኛው የኮሮና ቫይረስ ታማሚዎች ቁጥር መቼ እንደሚመዘገብ ተንቢቱን አስቀምጧል የዛሬውን ሪፖርት በአጭሩና አስደምጣችኋለን የአዲስ አበባ ፖሊስ ኮሚሽን በሃይማኖት በራራ ግድያ ዙሪያ ወንጀለኛውን ከነመስሉ ይፋደረገ አመሻሹንም ተጨማሪ መረጃዎች አውጥቷል ዝርዝሩን ይዘናል በኢትዮጵያ ሱዳን ድንበራ ወሳኛ ካባቢ ግጭ ተከስክሷል ይህም ዜና አግብጾችን ያስደሰተ ይገኛል በቦታው ላይ ከነበሩ አይንማኞች የተፈጠሩን ክስተት በዝርዝርና ሰማቸዋለን የትግራይ ክልል አምስት መገናኛ ብዙሃንን ከሰሰ አምነስቲ ኢንተርናሽናል በአማራና በኦሮሚ የሚፈጸሙ ግድያዎችና ስሮች እንዲቆሙ ጠየቀ በሚኒያፖሊስ የተጀመረው ተቃውሞ በመላው አሜሪካ የተዛመተ ነው የአፍሪካ ህብረትም ስለ ጉዳዩ ዝምታውን ሰብሯል በጉልላሌ ክፍለ ከተማ ከ500 በላይ ኩንታል ጣፋይ ተባሎን ያልተጠበቀ ነገር ጨምረን ሌሎችን በርካታ የተመረጡ መረጃዎች ይዘንላችሁ ቀርበናል እስከ ፍጻሜው አብራችሁን ቆዩ ለቻናላችን አዲስ ከሆኑም ሰብስክራይብ በማድረግና የማሳወቂያ ላይ ምልክቷን በመጫን ቤተሰብ ይሁኑን ይህ ታማኝ ዜና ነው በመጀመሪያም ኢትዮጵያ ውስጥ ባንድ ቀን 137 ሰዎች በኮሮና ቫይረስ መያዛቸው ተረጋገጠ ባለፉት 24 ሰዓት ውስጥ በተደረገው 5015 የላብራቶሪ ምርመራ 137 ሰዎች የኮሮና ቫይረስ ተገኝቶባቸዋል በአጠቃላይ በሀገራችን ቫይረሱ በመርመራ የተገኘባቸው ሰዎች ቁጥርም 968 ደርሷል ዛሬ ቫይረሱ የተገኘባቸው 86 ወንድና 51 ሴት ሲሆኑ የርሜ ክልላቸውም ከ4 አመት እስከ 7 አመት ውስጥ ይገኛል በዘግነት ሁሉም ሰዎች ኢትዮጵያውያን ናቸው ከነዚህ መካከል ቫይረሱ የተገኘባቸው 199 ሰዎች ከአዲስ አበባ አንድ ሰው ከአፋር ክልል ሁለት ሰዎች ከቤን ሻንጉል ጉሙዝ ክልል 17 ሰዎች ከማራ ክልልና 8 ሰዎች ከኦሮሚያ ክልል ናቸው የለቱ ታማሚዎች የጉዞ ታሪክና በበሽተው ከተያዘ ጋር ያላቸው ግንኙነትም የውጭ ሀገር ጉዞ ታሪክ ያላቸው 20 በበሽተው ከተያዘ ጋር የታወቀ ግንኙነት ያላቸው 8 የውጭ ሀገር ጉዞ ታሪክም ሆነ በበሽተው ከተያዘ ጋር የታወቀ ግንኙነት የሌላቸው 109 ናቸው በዛሬው ለተም በኢትዮጵያ ተጨማሪ አንድ ሰው ህይወት አልፏል በተጓዳኝ መምክንያት ህክምና ላይ ነበሩ የ62 እድሜ ያላቸው ወንድ ለኮሮና ቫይረስ በሽታ በተደረገ ምርመራ ናሙና ከተወሰደ በኋላ የምርመራ ውጤት ሳይደርስ ህይወታቸው አልፏል በመርመራው ውጤትም ቫይረሱ እንደተገኘባቸው ስለተረጋገጠ አጠቃላይ በሀገራችን በቫይረሱ ምክንያት ህይወታቸው ያለፉ ሰዎች ቁጥር 8 ደርሷል በትላንትና ሁለት ስድስት ሰዎች ከአዲስ አበባ ከበሽቶ ያገገሙ ሲሆን በአጠቃላይ በሀገራችን ከበሽቶ ያገገሙ ሰዎች ቁጥር 197 ደርሷል ሆኖም ግን ኢትዮጵያ ባሁን ሰዓት እጅግ አሳሳቢ ሁኔታ ውስጥ ትገኛለች በኢትዮጵያ በኮሮና ቫይረስ ምክንያት ህይወታቸው ካለፉት 8 ሰዎች ውስጥ አምስቱ ሴቶች ናቸው በኢትዮጵያ በመጋቢት ወር የመጀመሪያው ሳምንት የመጀመሪያው የኮሮና ቫይረስ ተጠቂ ከተገኘበት ጊዜ አንስቶም ዛሬ ግንቦት 21 የቫይረሱ ተጠቂዎች 968 ደርሷል የመጀመሪያው የኮሮና ቫይረስ ተጠቂ መጋቢት 27 ቀን 2012 ዓ.ም ተመረጥ የ65 ዓመት እድሜ ያላት ሴት ህይወቷ ያለፈ ሲሆን በአጠቃላይ አምስት ሴትና ሶስት ወንዶች ህይወታቸውን አጥቷል። የማቾች እድሜም ከ32 ዓመት እስከ 75 ዓመት ሲሆን ከ9 ወር እስከ 80 ያመድ ድረስ ያሉ ዜጎች ደግሞ በቫይረሱ ተጠቅተዋል። በቫይረሱ ህይወታቸው ያለፈ ሁሉም ዜጎች በኮሮና ቫይረስ የተጠቁ ቢሆንም የተጓዳኝ ህመም እንዳለባቸው የኢትዮጵያ ህብረተሰብ ጤና ኢንስቲትዩት መረጃ ያስረዳል። የጤና ጥበቃ ሚኒስቴር በኢትዮጵያ ከፍተኛው የኮሮና ቫይረስ ተጠቂዎች የሚመዘገበው በሰኒየር መጨረሻና ሐምሌየር የመጀመሪያ ሳምንታት እንደሚሆን መተንበዩ ይታወሳል። በቫይረሱ ከተያዙ ሰዎች ጋር ንክኪ የመኖሩ ሚዲያት የሚፈትሹ ከ700 በላይ ቡድኖች በመላው ሀገሪቱ መሰማራቱ ተገልጿል። ኮቪድ 19 ስርጭት ለመከላከል የተቋቋመውና በጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ ሰብሳቢነት ስራውን የሚያከናውነው የሚኒስትሮች ኮሚቴም ዛሬ ጠዋት ስብሰባ ካካሄደዋል። 
እስካሁን በተከናወኑ ስራዎች ላይ ውይይት የተካሄደ ሲሆን የክንውን ሂደቱም ተገምግሞ የክንውን በስብሰባ ወቅት የጤና ሚኒስቴር እንደገለጸው በቫይረሱ የተያዙ ሰዎች ቁጥር ጨምሯል 67 በመቶ የሚሆኑት አዲስ በቫይረሱ የተያዙ ሰዎች በአዲስ አበባ የሚገኙ መሆኑ ቫይረሱ በማበረሰቡ መካከል መዛመቱን እንደሚያሳይም ተመላክቷል ቤት ለቤት የሚካሄደው የሙቀት ልቀትና የቫይረሱ ምልክቶች የመለየት ስራ እንዳለ ሆኖ በቫይረሱ ከተያዙ ሰዎች ጋር ንክኪ የመኖር ሁኔታን የሚፈትሹ ከ700 የሚበልጡ ቡድኖች በመላው ሀገሪቱ ተሰማርቷል ነው የተባለው ክቡራን አርማጮች ራስዎትና ቤተሰቦን ከመቸውም ጊዜ በላይ ከኮሮና ቫይረስ እንዲጠብቁ ለማሳሰብ እንወዳለን በጥቁር አንበሳ ሆስፒታል ለዩ ጤና ኮሌጅ የሁለተኛ ዲግሪ ተማሪ የነበረችው ሃይማኖት በዳዳ ግንቦት 17 ቀን 2012 ዓ.ም ተመረጥ በኮሌጁ አስተዳደር ህንፃ ላይ በሚገኘው የላብራቶሪ ቤተ ሙከራ ክፍል ለመርመር በገባችበት ሁኔታ መገደሏ የብዙዎችን ልብ የሰበረ ዜና ነበር ከዚህ ጋር ተያይዞም የአዲስ አበባ ፖሊስ ኮሚሽን ወንጀለኛው ማግኘቱን ጥዋት ላይ አስተውቋል የአዲስ አበባ ፖሊስ ኮሚሽን አመሻሹን ይዞ ተቆጣው ተጨማሪ መረጃዎችን ግለሰቡ የመረመር ስራ ላይ በማለት በተላዩ ቀናት ወደ ጥቁር አንበሳ ሆስፒታል የጤና ኮሌጅ ይመላለስ እንደነበር ገልጾ ማቸን ከዚህ ቀደም ፈጽሞ እንደማይወቃት ክፍል ውስጥ ብቻውን መሆናን በማረጋጋት አስፈራርቶ ገንዘብና ንብረት ለመወሰድ ሲሞክር ግብ ግብ ተፈጥሮ ማቸን በስለት መግደሉን አስረድቷል የኮቪድ ወረርሽኝ ምክንያት በማድረግ በሆስፒታሉ ፍተሻው መላላቱ ግለሰቡ ቢላውን ይዞት እንዲገባ እንዳስቻለውና በተለይ በሆስፒታሉም ለደንነት ተብሎ የተገጠሙ ካሜራዎች በአግባቡ የማይሰሩ መሆኑን ለወንጀሉ መፈጸም ምክንያት እንደሆኑ ተገልጿል የማሽ ቤት ሰዎች ከቢቢሲ ጋር ባደረጉት ቃለ መልስ የሚከተለውን ብለዋል ወልዳ ድግቹ ተራራ ነው እና ዛው ነው አንደኛ ደረጃው ነው ሁለተኛ ደረጃው ነው ስትማሪ ነበር ስምርት ወንጎ ወልና ሊስቶ ነው አንደኛ አንደኛ ነው ስቲል ስኮንድራስ ተጣይ ነበር አከዛ በኋላ አደዳ ዳማ መጣና ዳማ ዳጋራን ነጥቦም አጥቶ ወደ ዩኒቨርሲቲ ከፋ ነው ሲፒ ዩኒቨርሲቲ ነበር ስትማሪ ነበር ክሊኒካል ፋርማሲ ነው በዲግሪ ተመረቀችው እዛ ጥሩ ጥጣ አንተጣ በማለፋ ዩኒቨርሲቲ ዘዋ አስቀራን ተስተመር ከዛ በኋላ ዩኒቨርሲቲ ማስተርሳን እንድትሰራ በትምርት ድፍሰፋ አዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ ጥራም ባሳ ነው አስ ትማርን ነበር አሁን ለሪሰርች ነው ተሰራ ነበር ስለዚህ ለጻና ሲያሳው ተመት ይድና ከምንም ንክክ ያላችን ባይመስለን እኛ እንግዲህ እንደዚህ ሰዎችም እንደማሆነ መጠን ይማርኮስ ስለዚህ ጥሩ ግንነት ነው ያለው ሰው ጋር ያላችን እና እኛ እንደዚህ አይነት ነገርሞችን በአገራችን ላይ ፈጥቀው ማለት ነው እና ተብሎ ማንንም ሰው ከፊት ልጅ ላይ ተፈጥቷል ይሄ ታለ ልጅ አለ ይሄ በጣም አስተናዋሪ ኢሮኒ ድርጊት ነው እኛ ለውድ ፊት ራሱን ምን አይነት ኢኖቬሽን እንደሚፈጠር ነው ሰው እንዲጣምነው መንግስት ዩኒቨርሲቲ አስደብቶ ማስተማር ራሱ በጣም አስቸጋሪ ሆነ በዘመን ላይ ነው ያለው ማለት ያዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ ፕሬዝዳንት ፕሮፌሰር ጣሶ ወልዳና በተማሪ ሃይማኖት በዳዳሞት የተሰማቸውን አዘን ገልጿል ታማይ ሚዲያም በተማሪ ሃይማኖት በዳዳ አልፈተውት የተሰማውን ልባህ ያዘን የገለጸ ለተማሪ ሃይማኖት በዳዳ ወላጆች ቤተሰቦችና ለኮሌጁ ማበረሰብ በሙሉ መጽናናትን ይመኛል በኢትዮጵያ ሱዳን ድንበራ ወሳኝ አካባቢ ግጭት ተከስክሷል ይህም ዜና ግብጾችን ያስረሰተ ይገኛል ሱዳን ከማክሰኞ ጀምሮ ግጭት እንደነበረ በትገልጽም የኢትዮጵያ መከላከያ ሰራዊት ግን ስለ ጉዳዩ መረጃ ለረሰኝም ብሏል ከማክሰኞ ለት ጀምሮ ኢትዮጵያና ሱዳን በሚዋሰኑበት ድንበር ላይ ዓለም ግባባት መከስከሱን የሱዳን መከላከያ ሰራዊት ዛሬ በሰጠው መግለጫ አስተውቋል የኢትዮጵያ መከላከያ ሰራዊት ጉዳዩን በተመለከተ ግን እስካሁን የደረሰው መረጃ እንደሌለ ለዓላይና ማረኛ ገልጿል የሰራዊቱ የኢንዶክትሬሽን እና حزب ግንኙነት መምሪያ ላፊ ሜጀር ጀነራል ማህመር ተሰማ እንዳሉትም በጉዳዩ ላይ እስካሁን ድረስ ምንም መረጃ እንደሌላቸውና ከሌሎች የሰራዊቱ የሥራ ሐላፊዎች ጋር በመነጋገር ምላሽ እንደሚሰጥ ተናግሯል የሱዳን ጦር ቃል አቀባይ ዶክተር አሚን ማህመር አሰን እንዳሉት ግንቦት 18 ቀን 2012 ዓ.ም ተመረጥ የኢትዮጵያ ተጣቂዎች አትፓራውንስ ውሃ ሊቀዱ መሄዳቸውንና ከሱዳን ወታደሮች ጋር ዓለም ግባባት መፈጠሩን ገልጽ ዓለም ግባባት መፈጠሩን ገልጿል የሱዳን ወታደሮች የኢትዮጵያን ተጣቂዎች ውሃ ተስሉን በማለታቸው ዓለም ግባባቱ ወደ ግጭት ማምራቱን አስተውቋል ግጭቱ ሲፈጠር ከኢትዮጵያ ተጣቂዎች አንዱ ተመታ የኢትዮጵያ ተጣቂዎች ተመለሰው ሄዱ ብሏል ቃል አቀባዩ ከሶስ ቀናት በኋላ ደግሞ የኢትዮጵያን ተጣቂዎች ውሃ ወደሚቀዳበት ቦታ ተመለሰው መምጣታቸውንና ሲመጡም በመከላከያ ሰራዊት ታገዘው እንደነበር የገለጹት ቃል አቀባዩ የመጡበት ቦታ የሱዳን መከላከያ ሰራዊት ስለነበር ግጭት መፈጠሩን ገልጿል 
ቃል አቀባዩ ሁለቱ ኃይሎች ድርድር መጀመራቸውንና ከኢትዮጵያ ታጣቂዎች በኩል ውሃ መሰራ አለብን እርሻ ማረስ አለብን የሚሉ ጥያቄዎች መቅረባቸውን አንስቷል በስፍራ ያለው ሱዳን መከላከያ ሰራዊት በበኩልም ውሃ ተወስዱም እርሻ ማታርሱም በፍጹም አይሆንም እንዳላቸውና የኢትዮጵያ ታጣቂዎች አስፈራርተው መመለሳቸውን ቃል አቀባዩ አብራርቷል ከዚህ ለት በኋላም የኢትዮጵያ ታጣቂዎች ወደ ስፍራው በድጋሚ መምጣታቸውን የገለጹት ዶክተር አሚር መሐመድ ሐሰን ተኩስ እንደተከፈተና በዚህም አንድ የሱዳን ኮማንደር መገደሉንና ስድስት ወታደሮች መከሰላቸውን ዛሬ በሰጡት መግለጫ ተናግሯል። ውጊያው በከባድ መሳሪያ ታገዘ እንደነበረ ያነሱት ቃል አቀባዩ ከአንድ ኮማንደር መገደልና ከስድስት ወታደሮች መከሰል በተጨማሪም አንድ ጻን መሞቱንና ሌሎች ሶስት ሰላማዊ ሰዎች መከሰላቸውን አስተውቀዋል። አሁን ላይ ግጭት ወደ ተከሰቀሰበት ቦታም ተጨማሪ ኃይል መላኩንና ታጣቂውላቸው ከሱዳን ግዛት እንዲወጡ መደረጉን የሱዳን ዜና አገልግሎት በትላንትና ሁለት ዘግቦ ነበር ከአስር ቀናት በፊት የኢትዮጵያና ሱዳን ከፍተኛ የፖለቲካ ኮሚቴ በአዲስ አበባ ባደረገው ስብሰባም በሁለቱ ሀገራት የደንበር ጉዳይና አዋሳኝ አካባቢዎች የጸጥታና ደንነት ዙሪያ ውይይት ማድረጋቸው ይታወሳል በውይይቱም በአዋሳኝ አካባቢ ያሉ ችግሮችን ለመፍታት ተስማምተው ነበር በኢትዮጵያና በሱዳን መካከለ ያለው ደንበር ባለመካከለው ምክንያት በተለያየ ጊዜ ግጭ ሲከሰቅስ ረጅም ጊዜ ያስቆጥሯል ከሱዳን ጋር በተያዘም የሱዳን የሀብት ሚኒስቴር ሰሞንኛውን የሱዳን ጋዜጣ ዘገባ አጣጣሉ። የሱዳን የመስኖና ሀብት ሚኒስቴር ፕሮፌሰር ያሲር አባስ መሐመድ በህዳሴው ግድብ ዙሪያ በኢትዮጵያና ሱዳን መካከለ ያለው ልዩነት እየሰፋ ነው በሚል ሱዳን ጋዜጣ የወጣው ዘገባ ከሁነት የራቀ ነው በሚል ውድቅ አድርጓል። ዘገባውን አሳፋሪ ሲሉ ያጣጣሉት ሚኒስትሩ ለማስቀጠል የተስማማነበትን የሶስትዮሽ ቴክኒክ ውይይት ለማደናቀፍ በማሰብ የተሰራ ነው ብለዋል። ባሳለፈነው ሰኞ ጉዳዩን በማስመልከት በሶስቱ ሀገራት የውሃ ሚኒስትሮች መካከል ፍሬማ ውይይት መደረጉን አስተውሰው በቶሎ ወደ ውይይት ለመመለስና ሂደቱን ለማስቀጠል የሚያስችል እንደነበር ገልጿል። ሚኒስትሩ ኖዋብ እንዳደረገው እንደ ሱዳን ዜና አገልግሎት ዘገባም በቪዲዮ ሲደረጉ የነበሩት ስብሰባዎች ውይይቱን እንዲቀጥል አስፈላጊ በሆኑ ቀደም ተከተሎችና ዝግጅቶች ላይ ያተኩሩ ነበር። የሶስቱ ሀገራት የውሃ ሚኒስትሮች የቴክኒክ ድርድሩን እንዲቀጥል መስማማታቸውንም መዘገቡ ይታወሳል። የትግራይ ክልል አምስት መገናኛ ብዙሃንን ሀሰተኛ ዘገባዎችን ዘግቧል በሚል ከሰሰ የክልሉ የመንግስት ኮሙኒኬሽን ጉዳዮች ቢሮ ለኢትዮጵያ ብሮድካስት ባለስልጣን በጻፈው ረብዳ ቤንዳ መለከተው አራት የፌደራል መንግስት ንብረት የሆኑና አንድ የክልል መገናኛ ብዙሃንን ከሷል ተከሳሽ መገናኛ ብዙሃኖቹም የኢትዮጵያ ብሮድካስቲንግ ኮርፖሬሽን የኢትዮጵያ ፕሬስ ድርጅት ፋና ብሮድካስቲንግ ኮርፖሬሽን ዋልታ ኢንፎርሜሽን ማከለና ያማራ መገናኛ ብዙሃን ናቸው እነዚህ መገናኛ ብዙሃን በትግራይ ክልል ያልተፈጠረ ነገር በአሰት ዘገባዎችን እየሰሩ በመሆኑ ባለስልጣኑ ጉዳዩን መርምሮ እርምጃ እንደውስት ተጠይቋል። በሚኒያ ፖሊስ ላይ ተጀምረው ተቃውሞ በመላው አሜሪካ እየተዛመተ ነው። የ46 አመቱ ጥቁር አሜሪካዊ ጆርጅ ፍሎይድ በአሰቃቂው ኔታ በፖሊስ መገረብም ተከትሎም በሚኒያ ፖሊስ ከተማ አንዱ ለተብሎ የተጀመረው ተቃውሞ በአሜሪካ የተለያዩ ጉዛቶች በመዛመት ላይ ነው ከጆርጅ ፍሬድ ግርያ በኋላ በተከሰቀሰ ተቃውሞ ሚኒያ ፖሊስ እንዳልነበረች ሆነ አለች ህንጻዎች ተቃጥለዋል የንግድ ተቃውማት ተዘርፈዋል እስካሁንም ያንድ ሰው ይወጣ አልፏል ተቃዋሚ ሰልፈኞች ትላንት ምሽት የሚኒያ ፖሊስ ከተማ ፖሊስ ጣቢያንና ሌሎች ተቃውማትን ማቃጠላቸውንና ተቃውሞም የተስፋፋ መንጣቱን ተከትሎ በከተማዋ ያሰቀው እግዚአብሔር ታውጃል። ከ170 በላይ የቢዝነስ ተቃውማት እንደተዘረፉና ጉዳት እንደደረሰባቸውም ነው የተዘገበው። ከነዚህ መካከል ያንድ ኢትዮጵያዊ ግለሰብ ሬስቶራንት መቃጠሉ ተሰምቷል። ያሜሪካ በሄራይ ዘብ ጦርም በከተማዋ እንዲሰማራ ተደርጓል። ቻካጎ፣ ሎሳንጀለስ፣ ሜምፊስ፣ ካሊፎርኒያ፣ ቴኒስና ኬንታኪ ህዝባዊ ተቃውሞ ከተስፋፋባቸው ስፍራዎች መካከል ናቸው። የተቃውሞ ሰልፈኞቹ በዚህ ቀደም በግፍለ ተገደሉ ጥቁር አሜሪካውያንም ፍተ በመጠየቅ ላይ መሆናቸው ሲኤንኤን ዘግቧል ከዚህ ጋር ተያይዞም የአፍሪካ ህብረት ኮሚሽን ሊቀ መንበር ሙሳፋቂ ማማት የአሜሪካ ፖሊሶች ያልታጠቀውን ጥቁር ሰው መግደላቸውን አውግዘዋል ሙሳፋቂ ማማት በአሜሪካ ህግ አስከባሪ ኃይሎች በጆርጅ ፍሎሪድ ላይ ተፈጸመው ግድያ በጥብቅ እንደሚያውጉት ገልጸው ከፍተኛ ዘንድ ተሰማቸው ለቤተሰቦቹና ለሚወዳቸው ሰዎች ሁሉ መግለጽ እንደሚፈልጉ ነው ቃል አቀባያቸው የተናገሩት የህብረቱ ሊቃ መንበር በመግለጫቸው እንደገለጹት የአፍሪካ ህብረት የነን ድርጊት አሳፋሪ መሆኑን ገልጸው በአሜሪካ በጥቁር ዜጎች ላይ የሚፈጸመው የዘር መድሎ ቁልጭ አድርጎ ያሳየ ነው ብለውታል። 
የ46 አመቱ ጆርጅ ፍሎይድ አስተኛ የባንክ ጽሁፍ ተጠቅማል በሚል ተጠርጥሮ በቁጥጥር ኮዋለ በኋላ ኢሰባይ በሆነ መልኩ በፖሊስ መገረሉ ይታወቃል ሲል ዘጃ ካርታ ፖስ ዘግቧል አምነስቲ በአማራና በሮሚያ ክልል የሚፈጸሙ ግድያዎችና ስሮች እንዲቆሙ ጠየቀ የመብቶች ተማጋቹ አምነስቲ ኢንተርናሽናል በኢትዮጵያ የሮሚያና አማራ ክልሎች ባለፈው የምራባውያን አመት ልዩ ልዩ መንግስታዊ የጽጥት ኃይሎችና ከነርሱ ጋር በተበበረ የሚንቀሳቀሱ የታጠቁ የመደበኛ ቡድኖች አሰቃቂ የሰባይ መብት ጸቶችን ፈጽሟል ሲል ወንጅሏል አምነስቲ ዛሬፋ ባደረገው የሰባ ሁለት ገጽ ጥናታዊ ዘገባም ላንድ አመት ያል በሁለቱ ክልሎች ባደረጉት ምረመራም በሮሚያ ምስራቅና ምራብ ጉጂ እንዲሁም በአማራ ምራብና መካከለኛው ጎንደር ዞኖች የመከላከያ ሰራዊት የክልል ልዩ ፖሊስ የያጥበው ባለስልጣናትና ከነርሱ ጋር ግንኙነት ያላቸው የወጣት ቡድኖች አባላት በመብት ጥሰቶቹ ተሳትፈዋል ብሏል ከሕግ ማስከበር ባሻገር በሮሚያና አማራ ክልሎች ከሕግ ማስከበር ባሻገር በሮሚያና አማራ ክልሎች በኢትዮጵያ የጸጥታ ኃይሎች የተፈጸሙ የሰባይ መብት ጥሰቶች የሚል ርዕስ የተሰጠው የሪፖርት ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ በጸጥታ ኃይሎች የሚፈጸሙ ሕገ ወጥ ግድያዎች የጅምላ ስሮች በግዳጅ ማፈናቀልና የንብረት ማውደሞች በአፋጣይ መቆም እንዳለባቸው በይፋት ዛዝ እንዲሰጡ ጠይቋል በጉለሌ ክፍለ ከተማ ከ500 በላይ ኩንታል ስኳር ጠፋ ተባለ በጉለሌ ክፍለ ከተማ የነግድና ኢንደስትሪ ቢሮ አላፊ ፊርማ መውጣት የተገለጸው 528 ኩንታል ስኳር አየር ባየር ሳይሸጥ እንዳልቀረ ሻገር ዘግቧል በዚህ ምክንያት በክፍለ ከተማው የስኳር ጥረት መከሰቱን ነው የተገለጸው ስኳሩ በክፍለ ከተማው ወረዳ 7 ሊከፋፈል የነበረ መሆኑ ወረዳ 7 ሊ ስኳሩ በክፍለ ከተማው ወረዳ 7 ሊከፋፈል የነበረ መሆኑ ነው የክፍለ ከተማ ዋና አስተዳዳሪ አቶ በላይ ነዳጃን የገለጹት በፊርማቸው ስኳሩ ነው የተባሉት አላፊም እጃቸውን ለፖሊስ መስጠታቸውንና ጉዳዩን ፖሊስ እየተከታተሉ መሆኑን ሸገር በዘገበው ገልጿል በመጨረሻም ናይጄሪያ ትራምፕ ልክ ያሉት የመተንፈሻ መሳሪያ አልደረሰኝም ማለት የናይጄሪያ መረጃ ሚኒስቴር እንዳለው ባለፈው ሚያዛውር ላይ የአሜሪካው ፕሬዝዳንት ዶናልድ ትራምፕ ለናይጄሪያ ቃል ገብቶ የነበረውን የመተንፈሻ መሳሪያ ልክ ያለው ማለታቸውን አስተባብሏል። እስካሁን አንድ ሜቬንትሌተር መሳሪያ አልደረሰንም ሲል የናይጄሪያ መንግስት ተናግሯል። ባለፈው ሳምንት ዶናልድ ትራምፕ ለምራብ አፍሪካ ሀገራት አንድ ሺህ ቬንትሌተሮችን ልክ ያለው ማለታቸውን ተከትሎ ነው። ናይጄሪያ አልደረሰኝም ያለችው። ፕሬዝዳንት ትራምፕ ይህንን ቃል የገቡት እንደ አውሮፓ አቋጣጥር ሚያዛ ስምንት ቀን ከፕሬዝዳንት መሐመድ ቡሃሪ ጋር በስልክ በነበራቸው ቆይታ ነው። በወቅቱ ፕሬዚዳንቱ ናይጄሪያ ወረርሽኙ ለመከላከል በመታረገው ጥረት ውስጥ ሀገራቸው ገዛ እንደምታደርግ አሳውቀው ነበር ባለፈው ሳምንት ሚቺጋን ውስጥ በሚገኝ የፎርድ ሞተር አምራች ኩባንያ ጉብኝት ባደረጉበት ወቅት ፕሬዚዳንት ትራምፕ እንዳሉት አሜሪካ ወደ ናይጄሪያ 1000 ለመተንፈስ የሚያደርጉ ቬንቲሌተሮችን ለካለች ብለው ነበር በናይጄሪያ ስካውን ድረስ 8915 ሰዎች በኮሮና ቫይረስ እንድትያዙ ሲረጋገጥ 259 ሰዎች ደግሞ በዚህ ቫይረስ ሰበብ ህይወታቸው አልፏል ክብሩን አድማጮች የለት ዙይናዎች በዚህ ያበቃ ያሉትን ሐሳብና ስቴት ኮሜንት ላይ በመጻፍ ያድርሱን ለቻናላችን አዲስ ሆነም ሰብስክራይብ በማድረግና የማሳወቂያ ደውል ምልክቷን በመጫን ቤትሰብ ይሁኑን ሰላም ለሀገራችን ሰላም ለዓለማችን ኢትዮጵያችን ለዘላለም ትኑር